السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن ملت في أسلافهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرواذر من يرايا إيمانتايا آتمية سنگمت دنده سارتی محکنہ آدھرانی آرائیہ تنگل ورگل ویدی اللہ پرگل بر آیا استاد مہار نیدا کھلا امراک کھلا 
നല്ലവരായ മിനിയങ്ങൾ കാരണവന്മാർ യുവാക്കൾ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയെ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികളും സ്വദേശത്തുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടുവരുന്ന മഹത്തായ റാത്തീബ് മജ്ലിസ് ആ സദസ്സിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു ഇരു വീട്ടിലും നമുക്ക് ധാരാളം സന്തോഷം ലഭിക്കാൻ ഈ സദസ് അള്ളാഹു നിമിത്തമാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ പുണ്യം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഈ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പലരിൽ നിന്നും കേൾക്കുകയും ഈ സദസ്സിൽ സംഗമിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടിയതും ഉദ്ദേശം നിറവേറിയതും എല്ലാം എല്ലാം പലരും പലരും പറയുന്നത് ഇവനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ഈ തനിമ അതിന് ഒരൽപ്പം പോലും പോലുറലേൽക്കാതെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തീരുമാറാവട്ടെ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകും നൽകും ആദരണീയരായ തങ്ങൾ വരികൾ വരികൾക്കും കൂടെയുള്ള സംസാരത്തിനൊന്നും ഇവിടെ അവസരമില്ല എന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ആമുഖമായി പറയേണ്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടി നീക്കി വെച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പൊടുത്തി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കും സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തോളും അവർ ഏത് സമയവും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൽബ് തെറിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവർ അവർ ആണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കുന്നതിന് പകരം വേറെ പലതിലേക്കും മനസ്സ് തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അത് കഠിനമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ചോദിച്ചത് വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റിപ്പോയി ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനം ഇതിന് നൽകിയത് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെ അള്ളാഹുവിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിക്കാത്തത് രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ അനുസരിക്കാത്തത് മൂന്ന് മൂന്ന് നിങ്ങൾ എന്തെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ മൂന്ന് വ്യാഖ്യാനന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാത്തത് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരിടത്ത് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നത് കാണാം 
ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സമയമായില്ലയോ അവരുടെ അതുവഴി സമയമായില്ലേ എന്ന് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം അവസാനത്തെ നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് ആ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരിക്കുകയും ചീത്തയായ ജനങ്ങൾക്ക് നരകമുണ്ടെന്നും നല്ലവരെയും ചീത്തയായ ജനങ്ങളെയും വേറെ വേറെ വെവ്വേറെ നിർത്തുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് ഇന്ന അവിടെ നല്ലവർ ഒരു ഭാഗത്തും ചീത്തയായ ആളുകൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുമാണ് ആ ദിവസം നല്ല ജനങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നല്ലതിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസമാണ് ചീത്തയായ ആളുകൾ അവർ ചെയ്ത തോന്നിവാസത്തിന് ശിക്ഷ അള്ളാഹു താല നൽകുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ദിവസം ഏതാണ് ഏതാണ് ആ ദിവസം ഒരു ഊത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസമാണ് അതൊരു സാധാരണ ഊത്തല്ല ഇസറാഫീൽ അലഹി എന്ന മലക്കിന്റെ ഊത്താണത് ആ ഊത്ത് സംഭവിച്ചാലോ ജനങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു ചെല്ലുന്നൊരു ദിവസമാണത് അന്ന് വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് നമ്മുടെ റോഡുകളിലുള്ള ട്രാഫിക് ജാം പോലെയല്ല ഇവിടത്തെ ഒരു ചെറിയ തിരക്ക് നമുക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് അതേ സമയം ആ ഊത്തുള്ള ദിവസമോ അന്ന് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല പ്രവിശാലമായി നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആകാശമാണ് ആ ആകാശത്തൊരു വാതില് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാണുന്നില്ല ആ ആകാശം തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണത് അന്ന് ആകാശം തുറക്കപ്പെട്ടാൽ ആകാശത്തിൽ ഒരുപാട് വാതിലുകൾ കാണുന്ന ദിവസമാണ് ആ വാതിലുകളിലൂടെ ധാരാളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദിവസമാണ് എന്നിട്ടാല പറയുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ പർവ്വതങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഒരു പർവ്വതം പർവ്വതം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയോ എന്നാൽ ആ ദിവസം 
പർവ്വതം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി പോവുകയാണ് അതെങ്ങനെയാ നീങ്ങി പോകുന്നത് ആ പർവ്വതം ഇവിടത്തെ പൊടി പടലങ്ങൾക്ക് സമാനമാവുകയാണ് തുല്യമാവുകയാണ് ഒരു പൊടി പൊടി ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള പൊടി മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായി കാണാറുണ്ടോ അങ്ങനെ എത്ര പൊടി പഠനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമായി നമുക്ക് കാണാറില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെയാണ് അന്നേ ദിവസം ഒരു പർവ്വതം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ അതൊരു പൊടി പൊടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങിയത് പോലെയാണ് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നരകം കാത്തിരിക്കുന്നു ചിലയാളുകളെ നരകത്തിന് വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് നരകത്തിന് വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ആയാൽ വീട്ടിലെ ഭാര്യയോട് നമ്മൾ ചൊടിക്കോ നമ്മുടെ മക്കളോട് ദേശം കാണിക്കോ എന്തേ കാരണം ദശബ്ദ സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല ദാഹം സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വിശപ്പുള്ളത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ദാഹമുള്ളത് അതേ കടലിന് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് കടലിൽ നിറയെ വെള്ളമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കടലിന് കടലിൻ്റെതായ ദാഹമുണ്ട് കടലിന് വിശപ്പുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിന് വിശപ്പുണ്ട് ആ നരകം തന്റെ വിശപ്പ് മാറ്റാളുകളെ നരകം കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന ജഹനത്ത് നരകം ചില ആളുകളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അക്രമം ചെയ്ത് നടന്നവരില്ലേ ആ അക്രമം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവർക്ക് നരകം ഒരു കേന്ദ്രമായി അവരെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ അക്രമിക്കൽ ഒരു അക്രമമാണ് എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം ഏതാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് കാണിക്കുന്ന ജീവിക്കുക എന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അക്രമം കാണിക്കലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ അക്രമമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം ആ അക്രമം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരെ നരകം കാത്തിരിക്കുകയാ ആ നരകത്തിൽ പോയി ഇവൻ അതാ ജീവിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ട് ദിവസമല്ല കാലാകാലം നരകത്തിൽ പോയി വസിക്കുകയാണ് ആ നരകത്തിൽ ഇവന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല അതാണ് പണ്ഡിതൻ എന്നിട്ട് എണീറ്റ് നടക്കും പിന്നെ വീടിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെ മുറ്റൗട്ടിൽ കസേരം വെച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുക വലിക്കാൻ തുടങ്ങും സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങും ഉറക്കം വരുന്നില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഉറക്കം വരാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പ്രയാസല്ലേ 
നരകത്തിൽ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് കരുതുമ്പോ നരകത്തിൽ ഉറക്കം വരുന്നില്ല ദാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ നരകത്തൊരു പാനീയം കുടിച്ച് ദാഹം മാറ്റാമെന്ന് കരുതുമ്പോ നരകത്തിലെ ദാഹം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഒരു പാനീയം അവിടെ കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ആകെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇല്ല ഹമീമ എന്ന പാനീയമാണ് അവിടെ കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഹമീമ എന്ന പാനീയം എന്താണ് ശക്തമായ ചൂടാണ് ഇവിടത്തെ ഒരു ചൂടുവെള്ളം നമ്മുടെ തമിഴ കുഴിയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പരിധിയില്ലേ അമിതമായ ചൂട് നമുക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയോ എത്ര ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിനൊരു പരിധിയില്ലേ ബാപ്പ ആ ചൂടുവെള്ളത്തിനൊരു പരിധിയില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ അതേ സമയത്ത് നരകത്തിൽ തൊണ്ടക്കൊഴിയിൽ ഒഴിച്ചു വരുന്ന വെള്ളമോ ആ ചൂടിനൊരു അളവില്ല ആ ചൂടിനൊരു പരിധിയില്ല തൊണ്ട കത്തി പോയി തൊണ്ട കരിഞ്ഞു പോയി ആ ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ലാതെ കുടിക്കാനൊന്നില്ല ഇതുപോലെ കുറഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ിലുള്ള പാനീയമാണ് ഹസാക്ക് പാനീയോ ഹസാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാരതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു അതേ നരകക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന രക്തമില്ലയോ ആ തീ കൊണ്ട് ശരീരം പൊള്ളുന്നു തീ കൊണ്ട് ശരീരം കത്തുന്നു ആ തീ കൊണ്ട് ശരീരം ഒരുങ്ങുന്നു ആ ഉരുകുന്ന സമയത്ത് കത്തി പൊള്ളുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന രക്തമില്ലയോ ആ രക്തമാണ് എന്നത് അതാണ് അള്ളാന് ധിക്കരിച്ച് ജീവിച്ച നരകത്തിലെത്തുന്ന മനുഷ്യന് ആ നരകത്തിലെത്തുന്ന മനുഷ്യൻ നല്ല കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ അതാണ് ബാപ്പ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ അതാണ് ഉമ്മ ഇവിടത്തെ അസുഖമല്ല ടെൻഷനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്യമല്ല ടെൻഷനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമല്ല ടെൻഷനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറി കിട്ടണോ അതിന് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾ വലിയ വഴിയാണ് ഈ സദസ് വലിയ വഴിയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്താണെന്നറിയാമോ ആ നരകമാണ് കിട്ടൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനല്ലേ മഹാനവരികൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം അറിയാമോ മഹാനവരികൾ പറയാണ് പാനലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു വിളി കേട്ടാൽ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു വിളി കേട്ടു എന്താണ് കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് ഒരാള് വഴികെ ഒരാള് വഴികെ നിങ്ങളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരാണ് ആ ഒരാള് മാത്രം നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നയാളാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം ബാന ലോകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാനിടയായാലും ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി 
അല്ലയോ പുരുഷന്മാരെ സുബൈദമായതിന് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വലിയവനായി പോയി അല്ലേ ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ ഒരു ദിവസം യാസീന സൂറത്ത് ഓതി തീർത്തപ്പോഴേക്ക് ഓതിയ ഞാൻ വലിയവളാണ് ഖുറാൻ ഓതാത്തവർ മുഴുവൻ ചെറിയവരായി പോയി പോയി തരക്കേടില്ല എന്ന ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വന്നു അല്ലേ എന്നാൽ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ വാചകം ഒന്ന് കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ മഹാനവരങ്ങളുടെ വാക്ക് എത്ര വലിയ അർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് മഹാനവരങ്ങൾ പറയാണ് മാനലോകത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ എന്താണ് ശബ്ദമെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ കരുത ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കും ബാപ്പ നമ്മൾ എന്താ കരുത നമ്മൾ കരുത ആ ഒന്നിൽ ഏതായാലും ഞാൻ പെടൂല ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ പെടുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് നമ്മൾ സമാധാനിക്കല്ലേ ചെയ്യാ ഞാൻ <laughs> <laughs> എന്താ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയെന്നറിയോ എന്നറിയോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആശയം എന്താണെന്നറിയോ ഒരാള് നരകത്തിലേക്ക് പോകും മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ പേടിക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഒരാള് ഞാനായി പോയ ഒരു ആ ഒരാള് ഞാനായി പോയാലോ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ഏറ്റവും വലിയ അമലായി ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ കണ്ട അമല ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ സ്വതക്കയാണ് കേട്ടു എവിടെയെങ്കിലും സ്വതക്ക ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ ആ അവസരം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ ഒരു വിശാലമായ പർവ്വതം ആ പർവ്വതത്തിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും ആണെങ്കില് ആ പർവ്വതത്തിൽ ഉള്ളത് മുഴുവനും സ്വർണമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിനെ നേർക്കു നേര് ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആ വിശാലമായ പർവ്വതത്തിലുള്ള എന്റെ സ്വർണം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വതക്ക ചെയ്യുമാണിരുന്നു ആ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നത് മുഖേന അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബിൽ നിന്നൊരു പ്രതിരോധമായി ആ സ്വതക്കയെ ഞാൻ കാണുമാണിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല വിവരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ആരും കരുതി പോകണ്ട അതൊക്കെ 
നിങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തതിന് അള്ളാഹു താല തന്നതാണത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അക്രമിയല്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും അനീതി കാണിക്കുന്നവനല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നരകമല്ല തരുന്നത് നിങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ ചെയ്ത ോനിവാസത്തിനനുസരിച്ചാണ് അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് നരകം തന്നത് ഇന്നും പലരും കരുതി വെച്ചത് വിചാരണ ഇല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഒരു വിചാരണയുണ്ട് ആ വിചാരണയെ നിഷേധിച്ച് നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തോന്നിവാസം പലതും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് ആ ചെയ്തതിനനുസരിച്ചാണ് അള്ള നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ തന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചുവോ അത് മുഴുവനും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും കാണാതെ ചെയ്തതാണോ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇനി നമുക്ക് നന്നാകാൻ വേറെ ഒരു സമയമില്ല ഇനി നമുക്ക് നന്നാകാൻ വേറെ ഒരു സമയമില്ല ഇതിനെക്കാളും വലിയ ഒരു പാഠം ഇനി വരാൻ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പാഠങ്ങൾ മുഴുവനും അത് പാഠമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവിതത്തിലൊരു മാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കണേ എന്റെ സംസാരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള സഹോദരിമാരെ എന്റെ അനുജത്തിമാരെ വിദേശ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം വാട്സപ്പിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസല്ലേ ഇന്ന് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദിവസം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നമ്മളൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി ജുമായിൽ സംബന്ധിച്ചവരല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവോ പ്രവാസി ലോകത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിസ്കാരവും തീർക്കണോ ഉത്തരവിടുകൾ പള്ളിയിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കരുത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകാനുള്ള കവാടങ്ങൾ മുഴുവനും അടക്കപ്പെടുകയാണ് പരിപാടികളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് മദ്രസകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം പ്രമാണിച്ച് ഏകദേശം സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ ഷാബാൻ പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കാണ് അനുബന്ധിച്ചാണ് ലീവ് പ്രഖ്യാപിക്കുക അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നാലോ ഇപ്പൊ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് എത്ര മദ്രസകളിലാണ് ഖുർആൻ പാരായണം നിന്നു പോയത് നമ്മളവിടെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ കാര്യം കാര്യം നന്നാകാനുള്ള വഴികൾ പോലും അടക്കപ്പെടുക പള്ളിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയ്ക്ക് കുറെ നേരം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാതെ പോകാതെ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് നന്നാകാനുള്ള അവസരം പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ അല്ലേ ആത്മീയ സംഗമങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ കാലത്തിന് നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകളല്ലാതെ ഏത് സദസ്സുകളാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ സംഗടം പറയാനുള്ളത് കവാടം അടക്കപ്പെടുക ഈ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ണുനീര് ഇറ്റുന്നില്ലല്ലേ ബാപ്പ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് കേടായി പോയി പോയി ഈ സമയത്ത് പോലും നമ്മുടെ കൽബ് കരയും കല്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ എത്ര കേടായി പോയി പോയി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ട്രോൾസ് നടത്തി ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കൊറോണയുടെ പേരിൽ ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് രാജു നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മനുഷ്യൻ നന്നാകേണ്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് പോലും പോലും പലതിന് കളിയാക്കി നടക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും ഇനി നന്നാകാൻ പറ്റിയൊരു സമയം വേറെ ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിചാരണ ഇല്ല എന്ന് കരുതി വെക്കണ്ട അള്ളാഹു പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യ അവയവങ്ങളെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ 
അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് പറയട്ടെ ഒളിച്ചോട്ടം നിർത്തി വെക്കണേ പാപ്പ കാണാതെ ഉമ്മ കാണാതെ ഏതോ ഒരു തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് കൂൾ ബാറിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണേ വാട്സപ്പിൽ ഈ അടുത്ത് ചില ദൃശ്യങ്ങളെ കണ്ടോ മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികള് ആ കോളേജ് ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ പരിസരത്തുള്ള ക്യാന്റീനിൽ പോയി ഏതോ ഒരു അന്യ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ സല്ലപിക്കുകയാണ് തലയിൽ ൊരു കുറവില്ല ദേഹത്ത് പർദ്ദക്കൊരു കുറവില്ല പെങ്ങളെ തലയിലുള്ള സാലിനൊരു കുറവില്ലല്ലോ പെങ്ങളെ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് അതേ അവന്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവന്റെ മാറിലേക്ക് തല താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങൻ മാറില്ലയോ ഇതിനേക്കാളും വലിയ അപകടം ഇനി വരാനില്ല പെങ്ങളെ രോഗം വന്നാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പരിഹാരമൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭൗതികമായ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയമായ പൂമ്പഴി പരിഹാരമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ോ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇല്ലേ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിച്ചു പോയില്ലേ ഇന്ന് ടിക്ടോക്കിന് ഒരു മടിയുണ്ടോ ഇന്ന് മ്യൂസിക് അലിക്ക് ഒരു മടിയുണ്ടോ ഇന്ന് ഡബ്നാഷിന് ഒരു മടിയുണ്ടോ ഒളിച്ചോട്ടത്തിനൊരു കുറവുണ്ടോ ഒരു കുറവില്ല എല്ലാ വാതിലും ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിലെ ചാറ്റിംഗ് ഉള്ള ദുരുപയോഗം ഒരു കുറവില്ല വീഡിയോ കോളിന് ഒരു കുറവില്ല ഈ ഫാഹിഷത്തും തോന്നിവാസവും വ്യഭിചാരവും അതുമായി കളർപ്പുള്ള വിഷയങ്ങള് ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചാൽ എന്നിട്ടോ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് വ്യഭിചാരമൊക്കെ ആരും കാണാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഇന്ന് പലരും പുതുക്കോർട്ടിൽ പോയി അന്യ ആണും അന്യ പെണ്ണും തമ്മിന് സല്ലപിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരുത്തൻ കണ്ടു എന്നത് ഇവൾക്കൊരു മടിയില്ല വേറെ ഒരുത്തൻ കാണുന്നു എന്നത് ഇവന്റൊരു മടിയില്ല പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ തോന്നിവാസം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന രൂപത്തില് ഒരു സമൂഹത്തില് വ്യാപിച്ചു ആ സമൂഹത്തിൽ പ്ലേഗ് രോഗം വ്യാപിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള വേദനകൾ വ്യാപിക്കുകയാണ് ഏത് വേദനയാണെന്നറിയാമോ അല്ലാത്ത വേദനകളാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലില്ലാത്ത വേദനകളാണ് വ്യാപിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത വേദനകളുടെ പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ആദരണീയരായ താങ്കളെ സമീപിക്കാറില്ല എന്തേ ഈ വേദനകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് അതേ തോന്നിവാസം വ്യാപിച്ചു പോയി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഇത് വന്നപ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തിൽ പണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ കുടുംബത്തിൽ പണങ്ങി നിന്നവനോട് പോയി കൈ കൊടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടുപ്പിച്ച് പൊറുക്കണേ നിനക്ക് ഞാനും പൊറത്തു എനിക്ക് നീയും പൊറുക്കണം നമുക്ക് നന്നാകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 
വിവരല്ലാത്ത പലരും ദീന പറയുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഉമ്മത്തിനെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഏതോ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ എഴുതി വിട്ടു വാട്സപ്പിൽ വോയിസ് വിട്ടു എല്ലാരും വാട്സപ്പ് കണ്ട് ദീന പഠിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ വരുന്നതൊക്കെ ദീനല്ല വാട്സപ്പിൽ വരാത്തത് ദീനല്ല എന്നുമില്ല എന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമികമായ കൃത്യനിഷ്ഠമായ നിയമങ്ങളാണോ എന്നാൽ അത് ദീനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദീനല്ല അത് ദുനിയാവ് മാത്ര കൊറോണ എന്ന ഒരു രോഗം ആ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉളുവെടുത്ത് മുസഹപ്പ് തുറന്നാല് ഭാഗത്ത് ഒരു മുടി കാണാം ആ മുടി കൊണ്ടുപോയി വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് മുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കുടിക്കുക അത് രോഗത്തിന് മരുന്നാണ് അപ്പൊ കൊറേ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരുണ്ട് ഈ ജാതിയൊക്കെ വരുമ്പോ വേ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോണത് ഈ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരാ ചില ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരൊക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മുസാഫ് തുറക്കൂലായിരുന്നു മഹറിബിന്റെ മിസായിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല പറക്കത്തുള്ള സമയാണ് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് വാക്കിയാ ഓദിക്കോ ഒന്ന് തവാറൊക്കെ ഓദിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ഓദിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ൂർവ്വം <laughs> 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 എന്റെ മേലെ കള്ളം പറഞ്ഞാല് അവന്റെ സീറ്റ് നരകത്തെ ഉറപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണേ വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വന്ന് എഴുതി വിടുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ തോന്നിയത് എഴുതി വിടാനുള്ളതല്ല തോന്നിയത് എഴുതി വിടാനുള്ളതല്ല അറിയുമോ ഇമാ ബുഹാരി സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടോ എന്ന് സ്വഹേബത്തിനോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയാലല്ലേ സ്വപ്നം കാണാ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വഹേബത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലാസങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി കാരണം കാരണം ഞാൻ കണ്ട ഡ്രീം ഡ്രീം ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം സ്വപ്നം ഒന്ന് മുത്തിന് വിധങ്ങൾ മുന്നിൽ സ്വല്ലാഹു അലൈസല്ല ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ ഞാനാണെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാറില്ല ഒരിക്കലും സ്വപ്നം ഇങ്ങോട്ട് പറയൂ 
ഇങ്ങോട്ട് പറയും ഒരു സാഹബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്താ സ്വപ്നം എന്റെ തല ഞാൻ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായ സ്വപ്നം കണ്ടു ചീത്ത <laughs> <laughs> ഒന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് വട്ടം തുപ്പണം തുപ്പണം ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് മൂന്ന് വട്ടം തുപ്പണം തുപ്പണം ശ്രദ്ധിച്ചാ മതി ചിലപ്പോ കൂടെയുള്ള കെട്ടിയോളായിരിക്കും കൂടെ കിടക്ക ഇടത് ഭാഗത്ത് ഭാഗത്ത് ഭാര്യന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് തുപ്പരുത് മറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വട്ടം സ്വപ്നം <laughs> ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞ വിഷയമാകട്ടെ ഏത് വിഷയമായ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങള് അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സന്മനസ് കാണിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോഴേക്ക് സർവ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിന്റെ ഈമാന് നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ല നിന്റെ ധാരണ നീ കരുതിയിട്ടുള്ളത് നിന്റെ മെസ്സേജ് പലരും കാത്തിരിക്കുകയെന്നാണ് നിന്റെ മെസ്സേജ് പലരും കാത്തിരിക്കുക സമയത്ത് നടന്ന സംഭവം ഏതോ ഒരുത്തി ഒളിച്ചോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് നോക്കുമ്പോൾ അവരെ മുസ്ലിമായ പെണ്ണല്ല സമുദായത്തിൽ പെട്ടവൾ ഒളിച്ചോടിയത് മുസ്ലിമായ പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ ചില ഫോട്ടോസും ചില സന്ദേശങ്ങളും ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് പാടില്ല കേട്ടൂ കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല കള്ള മെസ്സേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു രണ്ടാൾ എന്റെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ് ആ രണ്ടാള് ആള് പല സ്ഥലത്തേക്കും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പല രംഗങ്ങളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു രംഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ കാണുന്നു സ്വപ്നത്തിലൂടെ കാണുകയാണ് ആ പുരുഷൻ വല്ലാതെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ പുരുഷൻ അതി ഗുരുതരമായ ഒരു ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാവുകയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ആയുധമെടുക്കുന്നു ആ ആയുധമെടുത്തിട്ട് ആ പുരുഷന്റെ ചുണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഭാഗത്തെ കീരി മുറിക്കുകയാ കീരി മുറിച്ചിട്ട് പെരടി വരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വീണ്ടും ആ ചുണ്ട് ശരിയാക്കുകയാണ് ഒരൽപ നേരം കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും ചുണ്ടിന്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ആയുധം ഉപയോഗിച്ച ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് കീരി മുറിക്കുകയാണ് അതിലൂടെ രക്തം ഒലിച്ചു വരികയാണ് അതിലൂടെ ജലം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അതിലൂടെ നീര് ഇറങ്ങി വരികയാണെന്നറിയാമോ രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്റെ അരികിൽ വന്ന് എന്നെ കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആ മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു അല്ല മലക്കുകളെ ഈ മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മലക്കുകളെ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ജീവിതത്തിൽ 
പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതൊരു സത്യത്തിന്റെ വാർത്ത എന്നതുപോലെ നാട്ടിലാകെ പാട്ടായി ആ രൂപത്തില് കള്ളം പറയുക എന്നതാണല്ലോ സത്യത്തിന് നിരക്കാത്ത വസ്തുതക്ക് നിരക്കാത്ത ആശയങ്ങള് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതാപ് നേരിടേണ്ടി വരൂ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ചുരുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് പടച്ചറപ്പിലേക്ക് കൽപ്പ തിരിച്ച് ജീവിക്കണേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ നല്ല സമയം കണ്ടെത്തണേ തക്കവ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ദുഹാ നിസ്കരിക്കണേ പള്ളികളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാ സമയം കണ്ടെത്തണേ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും ഒരു പേജ് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കടലാസ് പാരായണം ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടാ എന്ന് തീരുമാനിക്കണേ ഇനിയുള്ള ഒരൊറ്റ വെള്ളിയാഴ്ച പോലും സദസ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണേ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് എണീറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരിറ്റി കണ്ണ് നീരിറ്റിക്കലാണ് ആയിരം വള്ളി നാണയം കൊടുത്ത് സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതിലുപരി ഉപരി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം 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 ഒരിറ്റ് കണ്ണ് നീരിറ്റിക്കലാണ് പറഞ്ഞു അതിനേറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് കരയണേ ചെറുപ്പക്കാരാന്റെ കോൺടാക്ട് മൊബൈലിലുണ്ടോ ചില സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിലെ ഭർത്താവില്ലേ ഉമ്മ ആ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൂടെ എന്തേ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരിക്കലും അരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങളുടെ സങ്കടം ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മസല ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് പകരോ നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കണോ ഞാനൊരു മസല കേൾക്കുമ്പോൾ 
മസല ചോദിക്കാൻ അതിനൊരു പ്രതിവിധി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോട് പറ ഒന്ന് പണ്ഡിമാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ മസല പരിഹാരം കാണിക്കണമെന്ന് അതാണ് നല്ല കൂട്ടത്തിലുള്ളത് നമ്മള് മലക്കുകളല്ല അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരാണ് ഞങ്ങള് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ മുഴുവനും എടുത്തു പറയണേ എന്നിട്ട് കരയണേ ഈമാനുള്ളവന്റെ അടയാളം എന്താണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് വസ്ലൂതങ്ങളെ പറയുകയാണ് മനുഷ്യനാണോ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളെ അവൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആ പർവ്വതം ഇപ്പൊ മറിഞ്ഞ തലയിൽ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കാറില്ലയോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആ പർവ്വതം ഇപ്പൊ തലയിൽ മറിഞ്ഞു വീടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കാറില്ലയോ ഇതുപോലെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ അത് വലിയ ഗൗരവമായി കാണണേ അത് ഈ മതിയിലുള്ളവന്റെ അടയാളമാണ് സഹോദരിമാരോട് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരെ ജീവിതത്തിൽ സന്ദർഭത്തിനൊത്ത് ചില പാപങ്ങൾ വന്നു പോയിരിക്കും പക്ഷെ അവർ കരയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റ് മുഴുവനും മുഴുവനും മദ്യപിച്ചവനുണ്ടാകും ഉണ്ടാകും ചീട്ട് കളിച്ചവനുണ്ടാകും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവനുണ്ടാകും കള്ളം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സമ്മാനം കൂടി തന്നതിന്റെ സംസാരം നിർത്ത ആ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും മുഴുവനും നന്മയുടെ തട്ടിൽ കാണാം എന്ന് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞു പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തു തങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഉദ്ധരിച്ചതൊക്കെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യപ്പെണ്ണിനെ നോക്കി രസിച്ചു പോയി എന്ന് കരുത ദുർബലരാണ് നിങ്ങള് പെങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകതയിൽ പെട്ടുപോയി ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യൊരു കാര്യം 
ഖേദിച്ചു മടങ്ങ മടങ്ങ തൗബ ചെയ്യ എങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യണം അല്ലാഹ് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നി മസ്ഊദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം ഇപ്പ തലയിൽ മറിഞ്ഞു വീഴോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഭയം ഭയം അതുപോലെയാണ് ഒരു തെറ്റ് വന്നു പോയാൽ ഒരു മോദിനായ മനുഷ്യന്റെ കൽബിൽ ഒരു പേടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നി മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതേ സമയത്ത് ധിക്കാരികൾ ആണെങ്കിലോ ധിക്കാരികൾ ആണെങ്കിലോ മൂക്കിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഒരു ഈച്ച പോയാൽ എന്താ പ്രശ്നം വരിക ഒരു മനുഷ്യന്റെ മൂക്കിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂക്കിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ഒരു ഈച്ച പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാ ഈച്ച അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ നേരത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ഈച്ച അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കാര്യോ കാര്യോ ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു <laughs> ാക്കി മാറ്റിയെടുക്കൂത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണേ സുഹൃത്തുക്കളെ പടച്ചുറപ്പിലേക്ക് കൽപതിരിച്ച് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി ൂ <laughs> ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യാത്ര ലോക നേതാവിന്റെ നീണ്ട യാത്രയാണത് അത് വിശദമായും പറയാൻ ഇപ്പോൾ സമയമില്ല കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ നറുക്കണോത്തിന് ബഹുമാനം കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണ് അതവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ ഹബീബിനെ കൽബിൽ നറുക്കണേ ോട് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിൽ നിന്നും കാവല് കിട്ടാത്ത സമയമുണ്ടല്ലോ ലോക നേതാവിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടണേ അറിയുമോ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ എന്ന വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാൻ നോക്കുമ്പോ എന്ന വാഹനം കയറ്റാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഒന്ന് മാറി നിന്നു കൊടുത്തു ആരിൽ നിന്നാണ് ഇത് മാറി നിന്നത് ലോകത്ത് ഈ ബുറാക്കിന്റെ അപ്പർ ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് ഇത് ഇതുള്ളൊരു നേതാവ് കയറിയിട്ടില്ല ഇനി ഇനിയുള്ളൊരു നേതാവ് ഇതുപോലെ കയറാനില്ല അത്രയും വലിയ നേതാവ് ബദറിയോബി ീനാ വന്നാ അമന്ന 
ാണ് മാറി നിന്നത് എന്ന വാഹനം കൊടുത്ത മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ പെങ്ങള് ഇസ്ലാമിനോട് പറയാണ് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് ഈ നേതാവിൽ നിന്നൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് ഈ നേതാവിന്റെ സഫാത്ത് പിന്നെ കോടതിയിൽ വേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ നേതാവിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടയോ അങ്ങയുടെ സഫാത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുമോ വിശദീകരിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം പഠിപ്പിച്ചത് കാണാം ഭൂമിയും വിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോയപ്പോ തങ്ങളുടെ ഭൂമിയും വിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഭൂമി കരഞ്ഞു പോയി ഭൂമി കരഞ്ഞു പോയി എന്റെ കാരണോ ണല്ലോ ഈ ഭൂമിയും വിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതൊക്കെ മരക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് വിനീതന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പെങ്ങന്മാർക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ള പെങ്ങന്മാരെ കേൾക്കണം ഉമ്മമാരും ഏറ്റവും നല്ല മാസം കുറ്റങ്ങളെ <laughs> ഞാന് <laughs> 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 
ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കുടുങ്ങിയ സമയം സമയം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാരാ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കൂട്ടുകാരനാരാ ഉബൈദുബിന് ഉബൈദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ അതില് അതില് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ പ്രയാസം നേരിട്ടപ്പോ ഈ ഈ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് പോയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞോ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരുവോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഉബൈദുബിന് ഉബൈദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലത്തു ലൗലി എന്ന കിതാബിൽ കാണാം അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നീ എവിടെയാണോ പോകാൻ ആ സ്ഥലം വരെ ഞാൻ കൂടെ അവിടെ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ മടങ്ങി വരും മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് പ്രയാസം പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും എന്താ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഒരു പൊടി പിടിക്കണ്ട പിടിക്കണ്ട എത്തുന്നത് വരെ മാത്രല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ഈ മൂന്നാളിൽ ആരാണ് ആരാ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയുള്ളൂ ആരാ വേം പറയും വേം പറയും എന്താ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചാലും മതി കേൾക്കില്ല മൂന്നാമത്താളാ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൽമ ശുദ്ധിയുള്ളവർ അങ്ങനെ പറയും ആദ്യത്താൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഫുള്ള് മാറി നിന്നതാ രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു പകുതിയോളം ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ അപ്പുറം പിന്നെ ആരുണ്ടാവും മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറഞ്ഞു ഫിക്കർ മൊത്തക്കറോ ടെൻഷൻ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ അവസാനം പറയണ്ട എവിടൊക്കെ പോടക്കണ്ടോ അവരല്ലേ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടുള്ളവരുള്ളവർ അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിൽ കൂടെയുള്ളവരല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസം അനുഭവിച്ച ഒരു സമയമുണ്ട് സമയമുണ്ട് എന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന എഴുപതോളം വരുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളെയും കൂട്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാന് ഞാന് എവിടെ പോകും പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു സമയമാണ് അന്ന് 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 ഇത്തരം ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ചെറിയ പക്വതൊന്നും അന്നില്ലല്ലോ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സമയ അന്ന് ധൃതി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടുക്കോ എവിടെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോഴുണ്ട് അള്ളാ തങ്ങളെ മജിലിസിന്റെ സ്കൂൾ വാഹനം തങ്ങൾ അയച്ചു തന്നു തന്നു അവിടെ നിക്കണ്ട ഖൈറാവില്ല ഉല്ല വേൻ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇങ്ങോട്ട് വരണം അത്രയും കുട്ടികൾ ഒരേ സമയത്ത് അതിൽ പകുതിയോളം വരുന്ന കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് തങ്ങള് ഞാൻ സ്വന്തം ഞങ്ങൾ കൊച്ചിട്ട് ഒരു സ്വന്തം ഒരു ദർസ് തുടങ്ങുന്നത് വരെ തങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യം ചെയ്തു ചെയ്തു അവരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടാണ് പാടാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് നോക്ക് തങ്ങന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ബഹുമാനാണ് ഒരു സംശയമില്ല സംശയമില്ല അതിലും പണ്ഡിതന്മാരായ തങ്ങന്മാരാകുമ്പോൾ ബഹുമാനം കൂടും കൂടും അതിലും അതിലും നല്ല ദീനീയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ടെൻഷനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തങ്ങളോട് ഒരുപാട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ടാവും ഇനി പറയാനിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരാളെ സംസാരം കേട്ടിരിക്കാൻ നിറഞ്ഞ അത്രയും വലിയ ഇടങ്ങൾ വേറുണ്ടോ വേറുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ സംസാരങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടിരുന്നില്ലേ ഇരിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഇരിക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു കേട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു രണ്ടാള് തമ്മിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കേൾക്കാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുക പറയാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാ എന്താ ബാപ്പ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുക കേൾക്കാനാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറയാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുക അവൻ ഒരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നൂറ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു ഒരാളെ കഥയെങ്കിലും ഈ മജിലിസ് യജു പാർക്കിൽ തങ്ങള് ആഴ്ചയിൽ ഇത്ര ദിവസമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് എത്ര ആളാണ് ഇവിടെ വന്ന് സങ്കടം പറയുന്നത് പറയുന്നത് അതൊക്കെ തങ്ങള് കേൾക്കുകയാണ് ഒരു മടിയില്ല മടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് അവരെ പ്രയാസം ഞാനി കിട്ടാണെങ്കിലോ എന്നെങ്കിലോ എന്ന് തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് മഞ്ഞമ്പ ആദൂരിൽ തങ്ങൾ അവിടത്തെ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴോ അപ്പോഴോ തങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം കാരണം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാരാണെന്ന് അറിയോ അറിയോ ഹൈറുക്കും ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ള ആളാ ആളാ ഏറ്റവും നല്ല ഇസ്ലാം ഏതാണ് അയ്യൂൽ ഇസ്ലാമി ഏറ്റവും
യജു പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് യജു എന്ന് പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പാർക്ക് അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അലഹമില്ല ഞാൻ തങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ തങ്ങളെ കൂടെ തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി കൂടെയുള്ള ടീമിന് ടീമിന് വേദിയിലുള്ളവരും ഈ പരിസരത്ത് സംസാരം കേൾക്കുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും എല്ലാവരോടും പറയാ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാ കാരണം കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു എജു പാർക്ക് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാ അതാ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതാണ് അതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും കഴിയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എത്ര ആൾക്ക് സ്വന്തം ഒരു എജു പാർക്ക് പാർക്ക് ഇതുപോലെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് കഴിയോ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കാം വെല്ലുവിളിക്കല്ല മെല്ലെ വിളിക്കാണ് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ കഴിയോ കഴിയില്ല അറിയില്ല ഒരു യജു പാർക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് സുബാന ഒരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയ സദസ്സ് സദസ്സ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നീരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മൂന്നാമതായിട്ട് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ഇന്നിപ്പോ പലപ്പോഴും പോഴും പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരൊക്കെ ഖേദിക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ ഓതകയെന്നൊക്കെ ഉസ്താദെ നക്ക് ഖുർആൻ ഓതക ആവില്ല പഠിപ്പില്ല ഉസ്താദെ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അല്ലേ അല്ലേ എന്നാൽ പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടെ നടക്കുക അല്ലേ ബാപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഖുർആൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഓതണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉമ്മണ്ടോ ഒപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആദരണീയരായ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് മദ്രസത്ത് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയ ഉസ്താദേ എന്നാ പറയാ എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വിക്രമെല്ലാം പറയാം ബാപ്പ ബാപ്പ ഇതും ചൊല്ലിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഉമ്മ ഇതും ചൊല്ലിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നുറങ്ങി ബാപ്പ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലല്ലേ പോയി ഉദ്ദേശിച്ചു വാ ബാപ്പനോട് പറയാ പറയാ എന്താ ആ സഹറത്തുൽ ഖുർആന്റെ പദ്ധതി ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ നടക്കുന്നു നടക്കുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോ പറയാൻ ഒന്നും സമയമില്ല സമയമില്ല അല്ലാഹു തആല ആ ചൈതന്യം അല്ലാഹു നൽനിത്തി തരുമാറാവട്ടെ മാറാവട്ടെ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാനറിയോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ നടത്താൻ കഴിയില്ല ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് ഒരു എജു പാർക്ക് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സഖാഫിയ സഖാഫിയ റാത്തി നടത്താൻ കഴിയോ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം തങ്ങളെ കൂടെ തങ്ങള് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടെ നിൽക്കുക നിൽക്കുക തങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടെ നിൽക്കുക കൂടെ നിൽക്കുക അത് ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയോ അങ്ങനെ നടത്താൻ കഴിയാൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ തരട്ടെ എന്നാലിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഇനി പറയുന്നുള്ളൂ പറയാനൊന്നുമില്ല പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ല ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം വരാൻ പോരാൻ പോരാം നല്ലൊരു ഭവനം വരാൻ പോവാം ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാന്റെ അതാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അമൽ അമൽ നമ്മളിപ്പൊ അതാബിന്റെ വക്കീലാണുള്ളത് ഉള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് പല തീരുമാനങ്ങളും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് രോഗങ്ങളും സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങള് കർണാടകയിൽ തന്നെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കർണാടക ബന്ദ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാനലിലും മറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കല്യാണങ്ങൾ വരെ നീട്ടി വെക്ക എന്നിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരോടും ഉമ്മപ്പങ്കമാരോടും പറയാം ഒരു സംശയം നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു പള്ളി കിട്ടാനൊണ്ട് കഴിയോ കഴിയോ ഒരാളുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടത്തിൽ സാധാ ഞാൻ കെട്ടി കൊടുക്കാൻ ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടോ ഒരാളുണ്ടോ ഇല്ല 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 ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല കഴിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യാ നമ്മൾ എല്ലാരും ചേർന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം അത് കഴിഞ്ഞു കൂടെ അത് കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഈ നീരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും മുഴുവനും 